kama unajiunga nasi hivi sasa kipindi ni Money Trumpet mimi ni Jamal Hashim ninayekuletea matangazo haya tangu asubuhi na sasa ni wasaa mwingine e, kwa wakati huu tunaangazia siasa za Malawi uchaguzi wa Malawi ambao umefanyika juzi e, mapambano ni makali kweli paka sasa hivi e, hatujui e, mchuano utampa nani e, matumaini ya kuendelea bado tunasubiri tume ya taifa ya uchaguzi tupe majibu Ninae Deus Kibamba pa mchambuzi wa masuala ya kisiasa e, masuala ya kisiasa na hasa za kimataifa ambaye sasa yeye kwanza uh, tuna, tuna, tuna ana sifa mbili tatu sifa ya kwanza ameweza kufuatilia uchaguzi wa Afrika Kusini na hivi sasa ni moja wa watu ambao umetuma jopo lao e, la uchaguzi e, la, la kufuatilia uchaguzi wa Malawi kwa hiyo ana, ana Anata, ana taarifa nzuri kuhusiana na chaguzi ambazo zinafanyika. Habari za wakati huu Deus Kibamba? Nzuri. Kwema. E, kwema. Sijui kama na taarifa nzuri au mbaya. E. Maana ke taarifa <laughs> sisi watu tunafuatilia tu. <laughs> sisi watu tunafuatilia tu taarifa. Taarifa zinazokuja ni taarifa. Huko kunapofuatilia na sisi tunajifunza. <laughs> e, ni kweli, e. ni kweli. Huko Afrika mimi... Kusini pale kwaje? Afrika Kusini kulikwenda vizuri. Okay. Lakini nadhani Afrika Kusini e, mafunzo yake kwa Tanzania e yana yanahitaji umakini kidogo mfumo wa uchaguzi wa Afrika Kusini mm. ni tofauti sana na mfumo wa uchaguzi katika nchi nyingi za Afrika mm -hmm. e, Afrika iliyobaki kwa mfano sisi mm. au Uganda au Zambia mm. tunachagua mtu tunachagua watu tunachagua watu e, ndio maana hata watu wanatoa rushwa kwa sababu unasema mchague kibamba mm. of course mimi simo kwa sababu mimi wasigombei <laughs> na sina mpango wa kugombea lakini Afrika Kusini unachagua chama mm chama tu hakuna mtu. Kwa hivyo sasa nani atapita kutoa rushwa? Kwa sababu kiongozi wa chama wajibu wake ni kupigia debe chama chake wananchi wakichague chama. Hakuna mtu hata mmoja anayegombea. Mm -hmm. Wanaogombea actually katika ngazi hiyo ya kitaifa. Kuna uchaguzi wa aina mbili. Mm. Upo uchaguzi wa majimbo, mm. wenzetu majimbo yanachagua kivyake vyake. Sao. Mtu mtu wa Arusha anachagua mtu wake wa Arusha. Mm -hmm. Halafu ndiyo kitaifa. Kitaifa hachaguliwi rais. Mm -hmm. Wananchi wa Afrika Kusini wanachagua chama. Wakisema chama cha ANC ndiyo kimepata kura nyingi kinapaswa kiunde serikali mm -hmm. ni chama cha ANC kinachoamua nani kipeleke jina lake bungeni mm -hmm. akachaguliwe kuwa rais. Sio wa, wa, wa Afrika Kusini. Sasa unaona hiyo mfumo ulivyo tofauti. Mm -hmm. Kwa hivyo ni jukumu la kila mwanachama wa chama cha siasa katika Afrika Kusini kutokwa jasho kupita na kupigia debe chama. chama. Na mfumo huo mimi nimeupenda sana kwa sababu hii mambo ya rushwa hizi ndogo ndogo mm. nichague mimi nichague mm. mimi inakuwa hamna. Mm -hmm. Hata wabunge mm. hawapigi debe la kuchaguliwa. Baadaye ndo uh, wabunge wanatakiwa waungane na viongozi wa chama kupigia debe chama, chama. tangaza sera kwa ba chama chetu kinataka e, vyama vilivyotusaidia kuikomboa Afrika Kusini yeah. tusiwafukuze tusipige watu hapa kwa sababu hawa watu labda ni wa Tanzania mm. au ni wa Msumbiji mm -hmm. au ni wa Malawi walitusaidia sisi kujikomboa sawa so, sawa so. sasa hizo sera tu au ardhi mm. ardhi nyingi imeshikiliwa na wazungu bado yeah, yeah, yeah. chama chenu kinasemaje kuhusu wananchi ambao hawana ardhi mm. kwa sababu ardhi yote imeshikiliwa na asilimia kama kumi tu mm. ya, ya wa Afrika Kusini. Uh -huh. Kwa hivyo wananchi wanazungumzia kwamba wa, wa Afrika Kusini hatujajikomboa hizo ndio hoja unatoa kwenye kampeni. <laughs> Sio hii ya kwamba mimi nitajenga daraja hapa. <laughs> kwa sababu hii ya kusema nitajenga daraja hapa <laughs> ni wewe <laughs> binafsi au unasema sijui mimi nitaleta kitu gani. Hizi siasa nyepesi nyepesi za kusema mimi nitaleta hiki huwezi <laughs> kuzifanya kwa sababu tunachokipigia debe pale ni chama cha siasa mm. chama cha siasa kikisha kushinda idadi ya kura ambazo kimeshinda mm. kina orodha kabla ya uchaguzi inapelekwa orodha tume ya uchaguzi mm. ili watu wanielewe orodha inayopelekwa tume ya uchaguzi inafanana na orodha ambayo wa Tanzania vyama vya Tanzania vimekuwa vikipeleka tume ya uchaguzi mm. kujisubirisha uchaguzi ukipita ijulikane ile orodha tume ya uchaguzi itumie kuteua wabunge wa viti maalumu. Mm, mm, mm. Sasa mfumo ndio unafanana hivyo. Kwa hiyo umeshapeleka orodha tume unasubiri mkifanya uchaguzi chama chenu kama kimepata asilimia kumi. Eh. Basi tume ya uchaguzi inakokotoa asilimia kumi hiyo mliopata ya kura. Inahesabu ni watu wangapi mlioandika hapa 
wataweza kupenya wakaingia bungeni. Sawa sawa. Kwa hivyo majina yanavyoandikwa kwenye ile orodha inayoenda tume yanaandikwa kwa msingi maalum. Huwezi kuandika jina la kiongozi wa chama likawa la kumi. Mm, mm. Kwa sababu kiongozi wa chama jina lake likiwa la kumi kwenye orodha kama nyinyi mmeshinda idadi ya kura zinazotosha wa bunge nane maana mm. kiongozi wa chama atakuwa haendi bunge. Huwezi kubadilishia gia angani. Mm. <laughs> Ukishapeleka orodha kwa tume huwezi baada ya uchaguzi ukasema ah huyu aliyekuwa wa 14 mm. tunataka awe wa tatu. Kwa hiyo minyano uko kwenye vyama vyenye. Minyano ni kwenye vyama. Mm. Na mimi ni seme kwa kweli katika mm. mwaka huu mm. uchaguzi ulifanyika tarehe nane. Mm. E, katika karatasi ile ya, ya kupigia kura mm. kulikuwa ni vyama hatuweki watu mm -hmm. tunaweka vyama vyama vya siasa na nembo zao mm. vilikuwa 48 mm -hmm. sasa mchuano mkali uko kati kwenye vyama kama nane mm -hmm. e, ukianza na chama cha ANC chama cha ANC kwa kweli ni chama ambacho kinaendelea kushinda ingawa kinaporomoka mm -hmm. hivi sasa tunapozungumza Rais Cyril Ramaphosa ata, ataunda serikali mm. kwa sababu chama chake kimepata kura zaidi ya asilimia hamsini. Kwa hivyo chenyewe ndio ndio chama pekee kilichopata kura nyingi hivyo. Mm. Lakini chama hiki pamoja na ku, kwamba kitaunda serikali kinasononeka na hiyo nayo ni tofauti na hapa. Mm. Hapa kwetu chama kikishapata kuingia ikulu Basite. sherehe. Mm. Afrika Kusini ANC inaunda serikali inakwenda ikulu lakini wanasononeka kwamba kwa nini wakati wa Madiba kura ANC ilipata nyingi zaidi baadaye wakati wa Mbeki ANC ilipata kura nyingi mm. lakini zilishuka mm. wakati wa 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 wa, wa, wa uongozi uliopita ANC kura zilishuka hivi sasa siri la maposa wakati huu wake ANC ndio imepata kura ndogo kuliko wakati mwingine wowote katika miaka 25 eh, eh. ya uhuru wa Afrika Kusini mm. kwa hiyo unaona wao wanasononekea kuporomoka kwa kura sisi mtu akishapenya akaingia ikulu sherehe moja kwa moja hakuna masono neko tena kwa hivyo mimi nadhani hii ni mifumo miwili tofauti ambayo kuilinganisha ni kwa tofauti Tanzania inaweza kulinganishwa mfumo wake na Malawi vizuri zaidi kuliko kuilinganisha Tanzania na Afrika Kusini sasa ndio tunapoelekea vyama ambavyo kwa mfano vinaonekana kama sisi kwa macho yetu tunaona kwamba ah hiki chama kimepata kura kimepata kimeongeza ongeza kura lakini hakija hakiundi serikali kwa mfano chama cha EFF cha huyu jamaa bwana Julius Malema. Yeah. Hiki chama chenyewe ndio chama kilichopata ushindi mnono kuliko vyama vingine vyote. Mm -hmm. Sio kwa maana ya kwamba kitaunda serikali, mm -hmm. lakini kwa maana ya kwamba kura zake zinaongezeka. Tangu Julius Malema ameanza kuongoza EFF, yeah. uchaguzi uliopita ndani alikuwa ameunda chama miezi nane haijafika. Mm -hmm waliweza kupata asilimia sita nukta nane ya kura zote. Mm. Wakaweza kupata wabunge 25 bungeni mm. katika bunge la kitaifa. Hivi leo wameongeza wako asilimia kumi na kitu. Mm. Maana yake kwa makadirio yaliyopo hivi sasa watapata wabunge na moja. Mm. Sasa hawa wanapanda. ANC imeunda serikali lakini inafanya nini? Inashuka. Inashuka. Kwa wenzetu sio swala tu la kuenda ikulu, ni swala la je, chama chenu kinapanda au kina kinashuka. Tuzungu twende Malawi sasa ambapo mmetuma jopo lenu la kufuatilia uchaguzi. Halikoje Malawi hivi sasa? Hali ya Malawi kwanza ni sema kwamba sisi tuna mtandao wa uangalizi wa uchaguzi mm, mm. katika Afrika nzima. Kwa hivyo e, wakati mwingi sisi kama viongozi tuna tunatuma watu wetu mm. kwenda kuangalia. Hatutumi watu mia. Kwa sababu uangalizi wa uchaguzi unahitaji uwe na kila na mtu katika kila jimbo. Mm. Malawi kwa mfano ina maeneo kumi ya kuyaangalia. Mm -hmm. Lakini sisi huwa tunaweza tukapeleka watu watatu. Mm -hmm moja katoka Zambia, moja katoka Nigeria, mmoja katoka Tanzania. Mm. Eh, kwa hivyo mimi kwa mfano nilikuwa Afrika Kusini kama sehemu hiyo ya rotation. Mm. Kwa sababu ya gharama tunakuwa tuna watu wa ndani ya nchi ile ile ambao tumewapa kazi mm. ya kuweza kuangalia uchaguzi ili gharama zisiwe za tiketi za ndege. Mm. Lakini anayekuja kuwasimamia anakuwa ni mtu ametoka kwenye nchi nyingine. Sasa, Sasa kwa hivyo wakati wowote ukisikia uchaguzi wowote Afrika mm. ujue kwamba sisi tuna waangalizi wa uchaguzi. Sasa. Inaweza isiwe mimi nimekwenda kwa mfano sasa niko hapa lakini kuna majopo yanaendelea kuangalia uchaguzi. Hali ya Malawi ni shwari. Mm -hmm. Labda tuanzie hapo. Eh, kwa sababu katika nchi nyingi Afrika <laughs> uchaguzi ukiwa unafanyika ndio upana mbinde hapo. <laughs> Utasikia mataili yanachomwa, mm -hmm. watu wanaandamana. Mm -hmm. wa... Hali ya ma Malawi ni shwari. Wapiga kura wamepiga kura wanaofikia zaidi ya milioni sita mm. Kura milioni moja mm. mpaka jana zilikuwa tayari zimehesabiwa. Sao 
na katika kura milioni moja katika milioni sita au sita na nusu mm. e, ni asili, ni kiwango kidogo Sasa. lakini hizi kura ndogo zilizohesabiwa chache hizi mm. zinaonyesha kwamba rais aliyeko madarakani si si sio anayeongoza rais aliyeko madarakani rais Peter Arthur Mutharika eh, anashika anashika nafasi ya pili eh. nafasi ya kwanza inashikiliwa na mchungaji e, wa kanisa moja maarufu pale anaitwa Lazarus Chakwera mm. E, mchungaji Chakwera yeye ame, sasa ni mara yake ya sio mara yake ya kwanza kugombea. Undwa, wale Chak... unaunda e, kambi ya upinzani. Hawa ndio hawa ndio wako kambi ya upinzani lakini itakuwa ni ngumu kidogo kuelezea kambi ya upinzani au utawala e. kwa sababu Malawi na Zambia wananchi wamekuwa ha, haiwatishi kubadilisha chama. Mm. Kubadili chama. Chama hiki kishike safari hii e, kingine si ni jambo la kawaida. Mm. E, ziko nchi kama Afrika Kusini ambako chama kama cha ANC wanaita chama cha Madiba. Mm. E, wazee wazee wale wakikwambia naenda kuchagua Madiba <laughs> hawezi kuchagua nje ya, ya ANC mm. e, Tanzania pia bado kuna hiyo <laughs> e, mtu anasema nachagua chama cha mwalimu <laughs> <laughs> chama cha mwalimu lakini kwa pale Malawi <laughs> e, chama kinaanza kuwa tawala leo mm. baadaye kikawa kikawa chama cha upinzani mm. kuliwahi kufanyika sanaa moja pale sarakasi moja mm. rais aliyechaguliwa E, kuingia madarakani wakati huo alikuwa ni tofauti wenzetu wana mfumo kwamba mwenyekiti wa chama e, anakuwa tofauti na rais mm. hawataki rais awe pia mwenyekiti wa chama mm-hmm. sasa wakati fulani iliwahi kutokea kwamba mwenyekiti wa chama kinachotawala na rais wakatofautiana mm. wakatofautiana kikweli kweli mm-hmm. kwa hivyo wakawa natishiana mwenyekiti anasema sisi ndio tumekupa Ridha hii mm. rais anasema mimi ndio naiongoza dola. Mm. Kwa hivyo ikafikia mpaka rais akajiuzuru wanachama wake kwenye chama kinachotawala. Mm. Sasa kwa mfumo wetu hapa rais akijiuzuru kwenye chama chake atapoteza urais. Mm-hmm. Kwa sababu hapa kwetu hatuna mgombea huru. Lakini Malawi ina mgombea huru kwa hivyo alijiuzuru nafasi akakaa kama wiki moja mbili akiwa hana chama chochote ni rais asiye na chama baadaye akaamua kuanzisha chama kipya hicho ndio chama ambacho kuwa na nafasi yake akaendelea kuwa na nafasi yake mm-hmm. kwa hivyo hizo ni mbwembwe za kikatiba sisi kama unavyofahamu mimi nilipokuwa mwenyekiti wa jukwaa la katiba Tanzania niko nawaambia uzuri wa demokrasia ya katiba inataka muweze kuweka mbwembwe za kutosha mm-hmm. unaweza uka, uka, uka rais akaweza hata akatofautiana na mwenyekiti wa chama mm-hmm. akajiuzuru na bado akabaki na urais na nchi haikutetereka mm-hmm. hapa kwetu rais akijiuzuru kapoteza sifa. Au hebu niwape mfano makamu wa rais katika Tanzania akijiuzuru mm. na, natoa mifano tu. Sio kwamba labda kuna kuna fikra hizo lakini makamu wa rais akijiuzuru ni utata wa kikatiba. Kwa sababu makamu wa rais wa Tanzania anachaguliwa pamoja mm. na rais. Hakuna anayeweza kusema rais wa Tanzania amechaguliwa kwa sababu gani? Kachaguliwa yule mtu alienda kumpigia kura rais. Kamchagua yeye mwenyewe au alimchagua kwa sababu mm. Maka, mgombea mwenza wake ambaye amekuja kuwa makamu wa rais ndio aliyempenda kwa hivyo huwezi kutenganisha rais na makamu wa rais umesema profesa mutharika yuko nafasi ya pili katika kura hizo wale ambazo zime zime nani zimeanza kuhesabiwa ndio kwa nini amekuwa nafasi hiyo wakati ilikuwa inaonekana bado ana nafasi ya kuweza kuendelea mm, nadhani kwamba nadhani kwamba umaarufu wa profesa Mutharika mm-hmm. e, uko katika kiwango cha chini tangu alipoingia. Mm-hmm. E, Malawi imekuwa na Malawi ndio Afrika kweli kweli. Mm-hmm. Kwa maana mbili, moja hali yake ya uchumi si nzuri. Mm-hmm. Lakini la pili e, Afrika ndiko tunakoshuhudia utawala wa kurithishana. Mm-hmm. Akitoka baba anakuja mtoto, mm-hmm. akitoka kaka anakuja mdogo wake. Mm-hmm. Kwa hiyo rais Mutharika wa sasa ame aliingia madarakani sio kwa sababu ya umaarufu wake mm. aliingia madarakani kutokana na umaarufu wa marehemu kaka yake mm-hmm. e, kwa hivyo yeye rais Mfarika profesa amekuwa ni mwalimu wa sheria huko Marekani miaka yake yote mm. hajawahi hata kujaribu kugombea ubunge ndani ya Malawi kwa hivyo e, umaarufu wake uli, uli, uli ali, nasema alitembelea nyota ya kaka yake mm. e, bingu wa Mfarika ambaye wa Malawi walimpenda kweli kweli maana ni mtu ambaye alikuja akaahidi kukomboa Malawi. Akaahidi kufuta rushwa. Akaahidi aliahidi makubwa na alikuwa ameonyesha ameanza Mia. kufanyia kazi. Mm. Alikuwa jembe kweli kweli. Mm. Sasa alipo ilipotokea bahati mbaya akafariki dunia. E, 
makamu wake wa rais Joyce Banda ndio alishikilia kwa muda mm. lakini ikaonekana kama vile viatu alishindwa kuvivaa kisawa sawa kwa hivyo wa Malawi walikuwa natafuta mtu anayeweza kuvaa vile viatu vya Bing Marhem kwa, kwa uhakika wakadhani kwamba mdogo wake ambaye pia ni profesa labda ndio atavaa hivi viatu mm. tuna tatizo ile Afrika Akisha kuwa baba alikuwa rais watu wanadhani na wewe mtoto na kama alishika urais wake vizuri mm. wewe mtoto nayo unaweza kawa rais mzuri sana sasa nadhani hilo jaribio limeshindikana mm -hmm. Kwa hivyo rais Mfari kameendelea kuwa rais lakini unamuona kabisa hana ile e, ni nikiri kabisa mvuto. Mm -hmm. e, mvuto sisi waangalizi wa uchaguzi huwa tunakatazwa kusema <laughs> mtu hana mvuto lakini kwa, ma, kwa ili mnielewe nitawaeleza kwa mvuto wa profesa Mtharika haujaongezeka na wengi tulidhani kwamba kwa kuwa ameshapewa fursa ya kuingia ikulu umaarufu wake ungeweza kupanda. Mm -hmm. Wako watu ambao wanaingia ikulu akiwa na umaarufu mdogo alafu baadaye una unapanda una yeye umeshindwa kupanda mm -hmm. e, na mara nyingi sasa unakuta mtu akiingia na kiwango fulani cha umaarufu ni rahisi zaidi umaarufu wake kuporomoka kuliko kuliko mm -hmm. kupanda na katika kura ya uraisi hayuko peke yake wako kama wagombea nane mm -hmm. e, wako vijana wa bichi kabisa mm -hmm. lakini wako pia watu wazima yeye profesa E, Mutharika ana umri wa miaka 78 sana. Mm, miaka imeenda mm. na anaruhusiwa tu kuweza kugombea aka, akaweza ku, kushika uraisi kwa kipindi kingine kimoja tu. Mm -hmm. e, kwa sababu kipindi kimoja kimekushakwisha. Na moja kati ya mambo ambayo nadhani wenzetu wametushinda sana mm. ni kwamba katika wale wanaogombea mm. inaonekana demokrasia ipo kweli kweli mm. kwa sababu katika wanaogombea wawili watatu wako kwenye baraza la mawaziri. Rais anaongoza baraza la mawaziri. Mm. Makamu wake wa rais. Makamu wake wa rais Saulo Chilima na yeye ni mgombea. <laughs> na bado wameendelea kuwa kwenye baraza la mawaziri pamoja. Na waziri wa afya na yeye ni mgombea wa urais. <laughs> Sasa hiyo ina, inawezekana Malawi tu hiyo. Hapa kwetu wewe wewe unagombea na bosi anagombea. <laughs> e, kidogo itakuwa shida. Inaonekana vijana wamejitokeza na vijana wanaonekana Uh, hawa muungi mkono profesa ni nini hasa ambacho uh, kime, kimepoteza mtizamo huo kwa? kuna kuna jambo mm. uh, nchi nyingi za Kiafrika sasa vijana wanaanza kuchagua mabadiliko mm. na ninaposema mabadiliko si maanishi kukiondoa chama kinachotawala kuweka chama kingine mm -hmm. hiyo sio maana yake mm. vijana wengi wamekuwa kitamani wa wachague vijana wenzao mm. kwa hivyo mzee wa miaka nane vijana wengi wanauliza kuna jipya na kwa kweli walimpa miaka mitano hii inayoishia leo inayoishia sasa kumtizamia yeah. kumtizamia kwamba kwa kwa, 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 kwa vile amekaa huko Marekani mm. labda ana hoja <laughs> unaweza kule Marekani watu wanaogelea kwenye utajiri <laughs> labda ana mipango ambayo <laughs> inaweza kuinasua Malawi Malawi hali yake si nzuri unapokaribia kutua kwenye ndege pale Kamuzu Banda International pale Lilongwe unaona unaona nyumba za tembe ndege inapokaribia kutua unaziona nyumba za tembe <laughs> Sasa hiyo inakuonyesha tu uchumi wake si mzuri. Si mzuri. E, lakini pia vijana wengi wanawaunga wagombea vijana. Mm. E, wako vijana wa miaka 41 moja kina mm. Saulo Sichilima. Mm. Yuko atupele muluzi mm. mtoto wa rais wa zamani wa, wa Malawi. Mm. Yeye naye hawa ni vijana wabichi kabisa. Mm. Kwa hivyo nadhani kuna kumetokea uchaguzi wa mwaka huu umeonyesha kwamba e, Afrika kunaanza kuwa na vizazi viwili. Mm. Kizazi cha vijana wanaotaka vijana wenzao na kizazi cha watu wazima ambao wanataka kulinda misingi. Ukiwauliza watu wanaotaka kumchagua profesa Mtharika, wanakuambia nchi yetu inatakiwa ilinde misingi ya wamalawi. Ndio kama Afrika Kusini wanakuambia tunataka umadiba usiondoke. Kama Tanzania wako watu wanakuambia misingi ya mwalimu. E, hata kigoda cha mwalimu nadhani kinazungumzia misingi ya mwalimu isije ika ikatoweka. Mm -hmm. Kwa hivyo unaona hivi vizazi viwili ambavyo kimoja kinataka kulinda mambo mazuri ambayo yalikuwepo yalianzishwa na waasisi. Eh? Na kingine kinataka kusema ah bana haya mambo mazuri sawa yaendelee lakini tunahitaji kizazi kingine cha kuweza kututoa hapa tulipo kasi tunayoenda nayo ni ndogo mno kuliko kasi ambayo tungeweza kuweka. Kuliko kuna mauaji ya albino na tukio ambalo matukio ambayo yameleta ya hali ya, ya isitofahamu kwa nini kwanza matukio ya, ya mauaji ya albino Malawi siwezi kusema kwa nini siwezi kusema ni jambo la kushangaza sana kwa sababu 
e, mauaji ya albino katika Afrika mm. kwa miaka mingi yamekuwa Tanzania. Unafikiri hilo ndio litakuwa jambo ambalo limemuathiri limeathiri? Hapana. Hapana. Yeah. Naweza kukiri kwamba hilo ni chembe, ni tone dogo katika bahari ya matatizo changamoto ambazo Rais Mthalika amekumbana nazo. Mm. Kuna kashfa ambazo alizirithi mm. kutoka utawala uliopita. Kuna makasri yamejengwa kuna tenda zabuni zilitolewa mm. ambazo hazieleweki vizuri mm. kuna zipo kashfa kwa kweli kama sita, saba, nane mm. ambazo kuzipangua zote hizi kwa wakati mmoja <laughs> imekuwa ni kazi Sasa. mimi naweza kusema mm. kwamba kama rais Mtharika ataweza kubahatika kuchaguliwa tena mm. e, bado uongozi wake utahitaji atahitaji asiunde serikali ya chama kimoja mm -hmm. na hilo Malawi imeshaonyesha mfano hivi ninavyozungumza mm -hmm. baadhi ya wapinzani wa, wa, wako kwenye baraza la mawaziri linalomaliza muda wake mm -hmm. kwa hivyo Malawi si hoja kubwa kwamba wapinzani e, waweze kuingia kwenye serikali nadhani hata Tanzania tume, 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 tunaanza kuelekea huko tumekuwa tukiona kwenye nafasi labda si za uwaziri lakini nafasi za ukuu wa mkoa mm -hmm. au nafasi za, za kuunda serikali sasa serikali ni pana sio baraza tu. Mm -hmm. Tumeanza kuona kuna baadhi ya wale ambao hawako kwenye chama tawala ambao wanateuliwa kuingia mle. Nadhani kwamba kwa jinsi ambavyo kura atakaye shinda bila kujali nani atashinda atakapopata kura tunaita naro. Mm. Naro imagine mm. ushindi ule ambao ni very naro. E, huu sio mpira wa miguu eh. kwamba mnaweza mkatoana kwa penati. Eh. <laughs> Hii siasa ni inataka maridhiano. Eh. Nadhani serikali itakayoundwa itahitaji kuwa ni serikali shirikishi zaidi kuliko serikali ya chama kimoja. Mm -hmm. e, tunatarajia nini baada ya ya matokeo kutangazwa? Huwa kama uh, Afrika Kusini uchaguzi umeisha mambo yanaendelea shughuli zinaendelea kama kawaida kuna matukio tena sijui nini ni siasa ya, tuna tunashuhudia Afrika Kusini nende. Tunatarajia nini kwa Malawi? Nadhani Malawi pia hakutakuwa na mgogoro mkubwa sana. Mm -hmm. E, Afrika Kusini hakukwenda shwari kabisa kulikuwa na vi matatizo vya hapa na pale lakini uwezo wa tume ya uchaguzi na vyombo vingine vinavyohusika kwenye usimamizi wa uchaguzi mm. kuyatatua yale matatizo mm. ndicho kitu kimekuwa kikiwalinda wenzetu wasiingie kwenye fujo uchaguzi ni imani siasa ni imani mm. kwa hiyo watu wanapokuwa na imani na chombo kinachosimamia uchaguzi ndipo unakuta vurugu zinakuwa chini Watu wakishaanza kupoteza imani. Utakuwa umeona hapa kwa mfano watu wamekuwa wakipinga wakurugenzi wa halmashauri kusimamia uchaguzi. Watu wamekuwa wakisema wakurugenzi wa halmashauri wengi wana, wameteuliwa kutokana na wagombea wa ubunge waliokwama katika uchaguzi uliopita. Mm. Sasa kawa watu kama waligombea ubunge maana yake wa, walikuwa wamevaa gwanda fulani, walikuwa wamevaa shati ya rangi fulani aidha wamevaa gwanda la, la, la kiupinzani au wamevaa gwanda la chama tawala kwa sababu nchi yetu haina wagombea binafsi kwa hivyo hata hii kesi ambayo imetolewa hukumu juzi juzi inakuonyesha kwamba jambo hili la umuhimu wa uhuru wa chombo kinachosimamia uchaguzi ni jambo la msingi sana mm -hmm. kwa hivyo e, matatizo yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa Afrika kusini kwa mfano mm -hmm. msimamizi wa uchaguzi ameondoka na, na kura kutoka kituoni amezileta zile kura tume ya uchaguzi zikiwa hazijafungwa popote haziko kwenye mfuko wote haziko kwenye boksi la kupigia kura mm. sasa unaletaje kura iko inapepea hivi hizi zilikuwa ni kura za awali huwa kuna Afrika Kusini inapiga kura siku tatu mm. actually zaidi ya siku tatu watu walioko nje ya nchi wanapiga mapema sana kama we uko Tanzania uko Uingereza uko wapi unapiga mapema kabisa kabla ya tarehe nane. Mm. watu ambao wako ndani ya Afrika Kusini wakiwa ni wajawazito au ni watu wenye ulemavu au una tatizo fulani au labda ratiba yako ya kazi siku ya uchaguzi utakuwa we unasimamia uchaguzi sehemu nyingine unaruhusiwa kuomba upige kura siku mbili kabla ya siku ya kupiga kura mm. kwa hivyo zile kura hizo za awali hizo ndizo ambazo msimamizi mmoja alileta kura ikiwa nje ya sanduku sasa hiyo ikaleta utata kidogo vyama vya siasa vikalalamikia uwezo wa tume ya uchaguzi kulishughulikia hilo jambo na kumfukuza yule msimamizi kwa kutojua kazi ulifanya vyama vya siasa viwe na imani kubwa na tume ya uchaguzi mm -hmm. sisi hapa tatizo letu mtu anafanya anaharibu mambo mm -hmm. msimamizi wa uchaguzi wa Mtwara mm -hmm. au wa Singida mm -hmm. amefanya jambo la ajabu ajabu uchaguzi unaendelea upigaji kura unaendelea tume ya uchaguzi inasuasua kumfukuza kazi 
Sasa ukiwa unasuasua kumfukuza kazi mtu ambaye amefanya kitu ambacho hakikubaliki. Unafanya imani ya wananchi wale wapiga kura iseme kwamba inawezekana huyu mtu alitumwa na nani? Na wakubwa wake watume ya uchaguzi. Kwa hivyo mimi uito wangu ni kwamba tunajifunza kutoka kwa uchaguzi kama hizi. Ni kwamba tume ya uchaguzi iwe shirikishi. Wawe kwanza wawazi. Afrika Kusini tulikuta kamati za, usi, za uangaliaji wa uchaguzi mm. katika ngazi ya tume zinahusisha wajumbe mbalimbali kutoka sekta mbalimbali zinazohusika na uchaguzi. Polisi kwa mfano wanahusika na uchaguzi kwa sababu wanalinda amani. Mm. Wako kwenye hiyo kamati ambayo mtu wa tume ya uchaguzi katika jimbo husika ndio mwenyekiti wake. Katika ngazi ya kitaifa hiyo tu hiyo kamati hiyo mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kitaifa ndio mwenyekiti wa hiyo kamati. Kwa hiyo mambo mengi kabla hata hawajamfukuza huyo msimamizi wa uchaguzi wanakuwa wamekaa wame kikao mm. kimehusisha vyama vya siasa kimehusisha polisi kimehusisha wadau mbalimbali wanasema huyu mtu a, anastahili nini anastahili ku, ku, kufukuzwa mm-hmm. kwa hivyo wakishaamua hakuna mtu anaibuka tena kwanza kulalamikia kwa hivyo mimi nadhani uwazi unaza imani mm. imani inaza amani kwa hivyo watu wakishakuwa na imani na wewe unajua unaweza kawa sio kiongozi mzuri sana lakini kama watu wanakuamini mm. unakuta hakuna mtu ambaye anaweza kuanza ku, kulalamikia kwa fujo na kuandamana wala kukunyosha kidole asante sana la Deus Kibamba kwa uchambuzi wa mahiri kabisa um, kweli tumejifunza uh, kweli umefuatilia hizi chaguzi na na sasa eh, tutarajie nini sasa kwa Malawi Ah, kwa Malawi uchaguzi utapita. <laughs> Watu wao wanasema uchaguzi utapita nchi ipo. Ita, ipo yeah. It, itaendelea. Nchi itasimama ipo. Kwa hivyo bila kujali eh, ni, ni nani atakayechaguliwa. Ataka kwa sasa ni kiri inaweza ikawa ni Profesa Mtambara eh, Mutharika Musarika. akapita, yeah. inaweza ikawa ni, ni mchungaji mm. akapita, mm. lakini uwezi jua Saul Silima <laughs> uwezi jua anaweza makamu wa rais anayemaliza muda wake kura zinazikapinduka kama ilivyo hapa kwetu kuna baadhi ya majimbo kuna baadhi ya kanda ambazo kura zina uelekeo fulani kwa hivyo Malawi nayo iko hivyo ukanda huu wa Pemba e, upa, up, ukanda huu wa Ziwa Nyasa ambao sisi tunalita e, Ziwa Nyasa wao wanaita Ziwa Malawi una, una kura zinazoelekea upande fulani e, kwa hivyo ni mapema mno kuanza kusema nini lakini nadhani kwamba baada ya kura kuhesabiwa na mshindi akishatangazwa hmm. akishaapishwa kazi kubwa ambayo wa Malawi wanayo wamepasuka kuna mpasuko umoja ule wa kitaifa unaonekana umeshuka hmm. kwa hivyo nadhani rais atakayeunda serikali mimi ningependa kutoa wito aunde serikali ambayo itahusisha e, wadau wengi zaidi hmm. ikiwezekana hata vyama kadhaa viweze kuingia kwenye baraza la mawaziri na baada ya hapo kufanyike utaratibu wa kuanza kufanya mazungumzo ya kitaifa juu ya wa Malawi wanahitaji nini zaidi katika siku za baadaye kwa sababu huyu atakayechaguliwa kama atakuwa ni rais mtari kama amechaguliwa tena itakuwa ni marake ya mwisho akiondoka taifa la Malawi likiwa kwenye mparanganyiko huu ambao ninauona nadhani Malawi inakoelekea e, inaanza kuwa moja kati ya nchi tunazoziita hotspot mm-hmm. maana yake kunaweza kukatokea rapsha Mudawo. Shukran Deus Kibamba kwa uchambuzi huo. Na kushukuru sana kutakia kila laheri. Nikikuachia hapa tunaweza tukachukua mpaka saa tatu kabisa. Na, na, na kushukuru sana. sana. Nafikiri tutaendelea kushirikiana kushirikiana katika uchambuzi huu hasa kuhusu kwa Malawi mpaka hapo mshindi atakapoweza kupatikana. Kushukuru sana. Shukran. Na kushukuru na mtazamaji kwa nami. Na, na sasa nipumzike tena nitarejea kumalizia malizia dakika chache zilizobakia.